I've met a lot of really nice and interesting people. CSE sounds quite theoretical, but actually you learn so much on modeling, on programming, on your mathematical skills. Über das Fachliche hinaus äh, habe ich mich für CSE entschieden, weil es ein bilingualer Studiengang ist und ich dort gleichzeitig meine Englischkenntnisse noch verbessern kann. I'm Raisa, I'm studying the Masters for CSE. I'm finishing my first semester here at TU Braunschweig. I chose TU Braunschweig because it's part of the TU9 universities here in Germany, which means that it has great research facilities in and around the city. In the first semester, we have this very interesting math and programming courses, but as well, we have this introductory CSE course where you get a broad idea of the main subjects that you will be encountering along your CSE master. The onboarding activities that you get to be part of uh, from the very first semester are, for example, a tour around the campus and this introductory CSE parties where you get to know your new classmates and even your professors. My name is Tuani and I finished CSE seven years ago. Nowadays, I work at the Federal Institute for Geosciences and Natural Resources. CSE office helped us a lot with the paperwork, with the cultural aspects, uh, when also organizing social events where we can meet and exchange. We have people coming from various parts of the world with different ways and strategies for problem solving. This dynamic gives people studying CSE at the Braunschweig a unique experience. I chose CSE Masters because it gives you a broad opportunity on what you want to focus your research, your well, modeling and simulations that you learn along the masters. And apart from that, we also had a lot of technical help before starting the course. For example, the refresher courses before starting the CSE master program. Ich bin David, ich habe hier an der TU Braunschweig CSE studiert und arbeite inzwischen am Institut für angewandte Mechanik. Also CSE kombiniert im Grunde drei grobe Fachrichtungen. Das eine sind physikalische Modelle, das andere sind numerische Lösungsmethoden. Und der dritte Teil sind immer Implementierungen, also Programmieren. Und was mich am meisten fasziniert an dem ganzen Thema sind immer sehr elegante, einfache Lösungen für doch eigentlich komplexe Probleme. Simulations are mainly scenarios that you create virtually, so you don't have to create these scenarios physically. So that really saves a lot of time, money and resources. Simulationen werden in ganz vielen verschiedenen Bereichen eingesetzt, von einfachen Wettervorhersagen bis zu irgendwelchen Bemessungen von komplexen Maschinen. Also das geht wirklich durch viele, viele Fachbereiche. Für studentische Projekte und Arbeiten gibt es eine ganz große Auswahl durch die ganzen vielen verschiedenen Institute. Ich zum Beispiel habe während des Studiums Materialmodelle kennengelernt und habe dann für meine Studienarbeit im Labor gearbeitet an organischen Materialien. Und habe dann aber wieder für meine Masterarbeit wieder das Thema gewechselt und habe dann angefangen mit Modellierung von Batterien. Eine Simulation besteht im Wesentlichen aus drei Bestandteilen physikalisches Modell, ein mathematisches Lösungsverfahren, also da spielt Numerik eine große Rolle und eine Implementierung, die die Berechnung durchführt. In meinem Projekt geht es um chemomechanische Wechselwirkungen in Batteriematerialien. Also man kann sich ganz einfach vorstellen, dass wenn bei Lithium-Ionen-Batterien die Ionen gespeichert werden in einem Material, dann werden sie dort in die Struktur des Materials eingebettet und man kann sich dann auch relativ leicht vorstellen, dass wenn das passiert, dieses Material anfängt sich auszudehnen. Diese Ionen haben irgendwie eine mechanische Wirkung und genau um diese Wechselwirkung geht es in meinem Projekt. Während meines Projektes bin ich sehr schnell an die Grenzen meines Rechners gekommen und konnte dann zum Glück äh, auf eine Workstation des Instituts wechseln, die ausreichend Arbeitsspeicher und Rechenleistung hat für das, was ich machen möchte. Und in Zukunft werde ich bestimmt auch auf den Cluster der Uni wechseln. It was essential for me to use a high-performance computer during the doctoral studies. Since my model was very complex, it had a lot of degrees of freedom and without that I couldn't solve the problem. Numerical modeling is a technique that is applied in different fields and its importance grows every day. You have a mix of programming, mathematical modeling, numerical modeling. And what fascinates me about it is that you can apply this knowledge in different fields. I have colleagues working with health insurance models, with machine learning methods, with biochemistry-based methods. CSE is really interesting because it gives you a lot of opportunities uh, you can choose from. Uh, you have four specialization subjects uh, that you can choose, but you can also choose something besides that. So you don't just focus on one 
thing, but you have a really broad range. Ich habe mich für keinen der klassischen Ingenieurstudiengänge entschieden, weil in dem Bereich man zwar auch mit Simulation zum Teil arbeitet, aber dann doch eher die Anwendung betrachtet, also Simulationen mehr oder weniger einfach in der Software benutzt. Was mich vor allem interessiert hat, ist das, was im Hintergrund passiert, nämlich die Modelle und die Berechnungsmethoden. Über das Fachliche hinaus äh, habe ich mich für CSE entschieden, weil es ein bilingualer Studiengang ist und ich dort gleichzeitig meine Englischkenntnisse noch verbessern kann und man auch noch äh, interkulturellen Austausch mit anderen Studierenden aus der ganzen Welt hat. CSE sounds quite theoretical, but actually you learn so much on modeling, on programming, on your mathematical skills. Those things you can combine and apply in different fields and this helps you really to go further. Studying CSE in Braunschweig so far for me has been a great experience. I've met a lot of really nice and interesting people uh, who come from all over the world and they are also eager to meet new people to start with their life here in Germany. I myself work with thermohydromechanical modeling in radioactive waste disposal, but others work in automotive industry and aerospace. So you can really do a lot with CSE.